স্বাগত জানাই আমাদের আজকের আলোচনা কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে সমস্ত দর্শক বন্ধুদের প্রত্যেক দিনের মতন দর্শক বন্ধুরা আপনারা সকলে এত দিনে জেনে গেছেন যে আমাদের অনুষ্ঠান একটি এমন আধ্যাত্মিক আলোচনা কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান যেখানে কোনো রকম ভাবে জ্যোতিষ সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় না আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো শুনলে যদিও হয়তো আপনারা ভাবতে পারেন যে এখানে কোথাও জ্যোতিষ কেন্দ্রিক কোনো কিছু রয়েছে কিন্তু একদমই তা নয় জ্যোতিষ কেন্দ্রিক আলোচনা বা অনুষ্ঠান কোনোটাই এটা নয় এটা সম্পূর্ণভাবে একটি আধ্যাত্মিক একটা স্পিরিচুয়াল ভিত্তিক অনুষ্ঠান যেখানে আলোচনার মাধ্যমে জীবনের বহু সমস্যার অনেক সহজ সমাধান আপনারা জানতে পারেন আপনারা জীবনে সেই সমস্যাগুলো সমাধান কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন সেই উপায়ের কথা শুনে নিতে পারেন পাশাপাশি যিনি আমাদের সঙ্গে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন তার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগটা পান তবে অনুষ্ঠানে সেই সুযোগটা হয় না অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক দিন একটি নির্দিষ্ট সময় আপনাদের জন্য ধার্য করা থাকে সেই সময়ে আপনারা কিন্তু সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন তার সঙ্গে জেনে নিতে পারেন আপনার বা আপনার কাছের মানুষের যে সমস্যা এখন আছে তার সমাধানটা কি তাহলে সমস্যা সমাধান নিয়েই যখন অনুষ্ঠান শুরুটা বাড়ির ছোট্ট সেই সদস্যদের নিয়ে করতে চাইব যারা বয়সে ছোট হলেও তাদের জন্য কিন্তু বাড়ির বড়দের বেশ চাপে বা বেশ মানে একটা বলতে পারি মানসিক টেনশনের মধ্যে থেকে দিন কাটাতে হয় সেটা তার পড়াশোনা নিয়ে হতে পারে সেটা তার বড় হয়ে ওঠার মাঝে বয়সের নানান এমন মানে কাজ কাজকর্ম থাকে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গতে পড়ে গিয়ে তার চরিত্র গঠনের দিক থেকে হোক সব কিছু নিয়েই কিন্তু বাবা মায়েদের ব্যাপক একটা চাপ থাকে কিন্তু সেই চাপ মুক্তির উপায়টা আজকে আবারও আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা জানব চলুন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের অতিথি মাতৃস্বাধিকা ভাগ্যলক্ষ্মী ভাগ্যশ্রী এবং আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আপনাদের বন্ধু সুপর্ণা আমাদের অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে রই স্বাগত আপনাকে নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুকে বড়দের প্রণাম আর তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ছোট্ট সদস্য কিন্তু তাকে নিয়ে বাড়ির বড়দের সব থেকে বেশি চিন্তা বিশেষ করে তার পড়াশোনা নিয়ে বাবা মায়েরা আজকের দিনে যে প্রতিযোগিতার মধ্যে বাচ্চাদেরকে অলরেডি মানে পুশ করে দিয়েছেন সেই প্রতিযোগিতায় কিন্তু বহু বাচ্চারা মনোসংযোগের অভাবে টিকে থাকতে পারে না বা রেজাল্ট হয়তো পরীক্ষায় একটা টাইম ভালো করত এখন সে মানটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে অমনোযোগিতার হাত থেকে কি উপায় বেশ মানে ঠিক করা যায় হ্যাঁ এটা খুব কঠিন পরিস্থিতি ও বাবা মায়েদের জন্য হয়ে যায় যখন একটি ছেলে বা মেয়েকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু পারেন না ওনারা তো আমরা সব সময় যেহেতু সমাধানের পথ খুঁজব আমরা সব সময় চেষ্টা করব মানুষকে সেই জায়গাটা দেওয়ার যাতে এই পরিস্থিতি থেকে তারা বাড়িতে কিছু কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই পরিস্থিতি থেকে কিছুটা হলেও বেরোতে পারেন তো দেখো প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা বলি যখন মানুষ আমাকে ফোনে জানান যেহেতু ফোনে কথা বলার একটা অপশান রয়েছে মানুষ যখন ফোনে বলেন তখন আমি বোঝার চেষ্টা করি যে সমস্যাটা কোথায় থেকে হচ্ছে কারণটা সমস্যার গোড়াটা বোঝা খুব দরকার যে সমস্যাটা এলো থেকে যে সমস্যাটা আমার কাছে এলো সেই সমস্যা কিন্তু প্রত্যেকের নয় তাই আমার কাছে যখন সমস্যাটা এসেছে তাহলে সমাধান সূত্রটা কি হবে সেটা আমি কথা শুনে তারপর হয়তো বুঝতে পারবো তার জন্য কোনটা দরকার কিন্তু সবার জন্য যখন আমরা টিভি স্ক্রিনে বসে কথা বলবো তখন সন্তানের এরকম সমস্যা হলে অনেক ক্ষেত্রে মায়েদের আমরা বলে থাকি যে যে সন্তান হাতের বাইরে চলে গেছে সেই সন্তানকে দিয়ে করানো মুশকিল হয়ে যায় সেই সন্তান হয়তো কথা শুনতে চায় না তখন আমরা মাকে অনেক সময় বলি যে সাংসারিক মঙ্গলজনকও হবে আবার ছেলের উপকারও হবে অনেক সময় হনুমান চালিসা পাঠ করতে বলি দেখো হনুমান চালিসার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ভাগ রয়েছে এবার এক একটা ভাগের কিন্তু এক এক রকম কর্মক্ষমতা সেই কোন ভাগটা কতবার কিভাবে পাঠ করবেন সেটা কিন্তু আমি ফোনে যখন ওনাদের সাথে কথা বলি সেটা ওনাদেরকে বলতে পারি যে এই ভাগটা পড়বেন এতবার পড়বেন আপনি ছেলে নাম গোত্রভাবে এইভাবে এটাকে পড়বেন এছাড়াও কখনো মনে হয় যে সন্তানের এরকম সমস্যা হয়েছে সেটা হয়তো কোনোভাবে কথা বলে আমার মনে হচ্ছে যে ফ্যামিলিগত দিক থেকেই হোক বা সন্তানের জন্য হোক কারোর একটা কুদৃষ্টি পড়েছে বা কেউ একটা ক্ষতি করার চেষ্টা করছে আমাদের দেখো হঠাৎ করে বাইরে থেকে কোনো একটা মানুষ এসে কিন্তু আমাদের ক্ষতি করেন না আমাদের খুব নিজেদের মধ্যেই আত্মীয় স্বজন বলো বা নিজেদের বন্ধু বান্ধবের মধ্যেই এমন মানুষ থাকেন তারা হয়তো সব সময় চোখের বাইরে গেলে হয়তো আমাদের ভালো চাইছেন না সেরকম ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছি আমি তো আমি তো আঙুল তুলতে পারবো না আমি তো কাউকে বলতে পারবো না যে আমার কেন ক্ষতি করেছেন উনি তো যখন আমার সেটা জায়গা নেই আমি তো নিজেকে একটা প্রোটেকশনের মধ্যে রাখতে পারি নিজেকে আমি সেই জায়গাটা সেফ রাখতে পারি 
তখন আমরা বলি যে হনুমান চালিসা পাঠ করছেন করুন সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পুজো দিন হনুমায়ের মন্দিরে গিয়ে হনুমানজির মন্দিরে গিয়ে ওনার যে সমস্ত প্রসাদ হয় শুকনো মিষ্টি মালপোয়া নারকেলের নাড়ু এই ধরনের যে প্রসাদ ওনার কাছে নিয়ে গিয়ে পুজো দিয়ে সেটা হয়তো ছেলেকে খাওয়াতে বলি অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যে দরকার দেখো নিম গাছ নিম গাছ সম্বন্ধে আমরা শুনেছি আমরা যখন বৈজ্ঞানিকভাবেও দেখি এর অপারেশন কার্যক্ষমতা কিন্তু সাধারণ মানুষ তো এটা জানেন না যে এই নিম গাছের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কতটুকু আমরা যখন ক্ষতিগ্রস্ত হই তখন কিন্তু এই নিম গাছ থেকে আমরা অনেক অনেক রকম পজিটিভ এনার্জি পেতে পারি এই নিম গাছের কাছে প্রার্থনা করলে সঠিক পদ্ধতিতে জল দিলে সেখানে গিয়ে যদি ঠিক পদ্ধতিতে প্রার্থনা করা যায় নির্দিষ্ট সময়ে তখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে কেটে যাওয়ার চেষ্টা করে যদি না হয় যদি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে না হয় তখন তো আমি রয়েছি আমি যদি সেই প্রয়োজন মনে করি যে তাকে একটা আধ্যাত্মিক প্রতিকার দেওয়া দরকার তাকে একটা আধ্যাত্মিক সমাধান দেওয়া দরকার তখন তো সেই ছেলেটির বা মেয়েটির জন্য আমি তাদের কাছ থেকে ডিটেল নিয়ে তার জন্য যদি হোম করতে হয় তার জন্য যদি কোনো আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ করতে হয় সেটা করে সমাধান সূত্র আমি চেম্বারে ডেকে তখন অবশ্যই তাদের দেওয়ার চেষ্টা করব অবশ্যই সুতরাং বাচ্চাদের নিয়ে বাবা মায়েদের যে একটা টেনশন থাকে সেই টেনশনের উপায়টা মানে সমাধান কিভাবে পাবেন তার কিন্তু একটা সংক্ষিপ্ত উপায় আমরা অনুষ্ঠানে জানলাম তবে বারবার বলা হয়তো এক এক বাড়িতে এক এক রকমের অসুবিধা একদম তাই এক বাবা মা তার সন্তানকে নিয়ে যে সমস্যায় ভুগছেন তার পাশের বাড়ির বাবা মাটি কিন্তু তার সন্তানকে নিয়ে একই সমস্যায় আছেন কিনা এটা ডাউট আছে হয়তো তার সমস্যাটা আরেকটু অন্যরকম কিছু বাড়িতে এইরকমও দেখা গেছে বয়স বেড়ে যাচ্ছে বাচ্চা কিন্তু পরিণত বয়সে আর যেরকম ভাবনা চিন্তা মানে পরিণত মন মানসিকতা সেটা কিন্তু তার বয়সের সাথে সাথে সমানভাবে বাড়েনি বৃদ্ধি পায়নি তার বয়স বেড়েছে কিন্তু মেন্টালিটিটা কোথাও গিয়ে ছোটদের মতো নিয়ে এখনও আছে সেটা নিয়েও বাবা মায়েদের কিন্তু একটা ব্যাপক টেনশন থাকে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন হয়তো অন্যান্য জায়গায় কনসালটেন্সি করাতে যাচ্ছেন কিন্তু দেখা গেল কিছু কিছু এমন নিয়ম আছে কিছু কিছু এমন উপায় আছে যেটা ফলো করলে আপনি উপকার পেতে পারবেন তবে তার জন্য দরকার আপনাকে কথা বলতে হবে এবং সেই কথা বলবার সময় সেই নিজের প্রবলেমটা জানাবার সময়টা কিন্তু নির্দিষ্ট একটা রয়েছে প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা ধার্য করা আছে এবং সেটা এইট ফোর থ্রি সিক্স টু ফাইভ সেভেন ফোর টু সিক্স এই নাম্বারে আপনারা যারা কল করবেন নিজেদের প্রশ্ন নিজেদের সমস্যা এই সমস্যাগুলো কিন্তু আমাদের অতিথির কাছে জানান আলোচনার মাধ্যমে দেখুন তিনি কি বলছেন তিনি আপনাদের কি সমাধানের উপায়টা দিচ্ছেন এবং যদি তিনি মনে করেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু চেম্বারে আসতে বলা হবে এবং কি সামগ্রী বা কি উপায়ে আপনার সমস্যার সমাধান হবে সেটাও তিনি তখনই বলে দেবেন এই ক্ষেত্রে বলবো অনেকেই ফোন করেন অনেকেই বলেন আমাদের যারা দর্শক বন্ধুরা রয়েছে তাদের মধ্যে থেকেই যে মা আমরা চেম্বারে আসতে চাই বা আমি চেম্বারে আসতে চাই আপনার সাথে কথা বলবো বা আপনার দর্শন পাওয়ার জন্য একবার আপনার সাথে দেখা করতে চাই তো আপনাদের জন্য বলবো যে সত্যি এর কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই কেননা আপনাদের সাথে সেই অর্থে আমার কিন্তু কোনো লেনদেন নেই যে আপনি চেম্বারে এলে আমার অন্য কোনো লাভ হবে তো সেই জন্য বলবো যে আপনারা সুযোগ যখন রয়েছে ফোনে কথা বলার ফোনে কথা বলুন সমাধান সূত্র যদি দেওয়ার দরকার হয় যদি প্রতিকার দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি তখন আমি আপনাদের ডাকব কেননা আপনি যখন আপনার সমস্যার কথা আমাকে জানাচ্ছেন তো অলিখিতভাবে একটা দায়িত্ব কিন্তু আমার কাঁধে আসছে আমার মাথায় থাকে প্রত্যেকটা জিনিসই আমার মাথায় থাকে আপনি যখন আপনার সমস্যার কথা আমার সাথে আলোচনা করছেন আমার কোথাও একটা গিয়ে মনে হয় যে আমারও দায়িত্ব যে এইটা সমাধান সূত্র আপনার কাছে তুলে দেওয়ার যদি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে না হয় যদি সেই মনোসংযোগ সেই আধ্যাত্মিক মানসিকতা আপনার না থাকে যদি সেটা আপনার সমাধান না হয় অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে না আমি আপনাকে সেই সমাধান সূত্র তুলে দেব তখন আপনাকে চেম্বারে ডাকা হবে তখন সেই সমাধান সূত্র নিয়ে আপনি ফিরতে পারবেন যখন সেই একই প্রশ্নের জন্য আমাকে আর বারবার আপনাকে ফোন করার প্রয়োজনই পড়বে না ঠিক কথাই তার জন্যই কিন্তু আমরা সবসময় বলি অনুষ্ঠান যখন হয় অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটা বিষয়ে আমরা চেষ্টা করি যতটা সুন্দরভাবে আপনাদের কাছে যাতে বিষাদে তুলে দেওয়া যায় তথ্যগুলো যাতে আপনারাও কাজে লাগাতে পারেন সেগুলো আপনারাও উপকার পান এবং আপনাদের যাতে সমস্যাগুলো সমাধান হয় বাড়ির ছোট মেম্বারদের পর এবারে কিন্তু চলে আসছে একটু বড়দের কথাতে ব্যবসায়িক বা চাকরি মানে কর্মক্ষেত্র কর্মক্ষেত্রে আমি ডেভেলপমেন্ট চাইছি কিন্তু যত যে পরিমাণ পরিশ্রম দেওয়া হচ্ছে সেই পরিমাণ ফল আসছে না কি করা যেতে পারে দেখো চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যাটা এক ধরনের ব্যবসা ক্ষেত্রে সমস্যাটা এক ধরনের 
যখন সমস্যাটা আলাদা তখন সমাধান সূত্রটার মধ্যেও কিন্তু ফারাক থাকবে সমাধান সূত্রটাও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকবে এবার যতক্ষণ আমি ফোনে কথা বলছি ততক্ষণ তো আমি বুঝতে পারছি না যে ওনার সমস্যাটা ঠিক কোথায় থেকে হচ্ছে উনি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন নাকি ওনাকে কোনোভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে নাকি ওনার অন্য কোনো সমস্যা রয়েছে যখন আমি সমস্যাটার কথা বুঝব তখন প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে আমি চেষ্টা করব যাতে উনি বাড়িতে বসেই কিছুটা হলেও সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কিছুটা হলেও জটিলতাটা কমে যায় সেই জন্য আমি বারবার সবাইকে বলি যে আমাকে ফোন করুন যদি আজকে পাচ্ছেন অনেকে যেমন বলেন যে আপনাকে ফোন করছি ওয়েটিংয়ে পাচ্ছি পাচ্ছি না স্বাভাবিকভাবে এক ঘন্টা সময় এত মানুষ অনুষ্ঠান দেখে এত মানুষ ফোন করেন এত মানুষ সমস্যা নিয়ে কথা বলেন আমাকেও মন দিয়ে শুনতে হয় কেননা মানুষের তো দেখো আজকে দিনে কথা বলার তো জায়গা নেই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করারও জায়গা নেই ঠিক এই জায়গা থেকে কিন্তু এই মানসিকতা থেকেই আমার কথা বলার এই যোগাযোগ সূত্রটা বের করা যে একটা ঘন্টা সময় আমি মানুষের সমস্যার কথা শুনব ভালো করে না শুনলে সমাধান বেরোবে না তো যখন শুনছি তখন তো আরেকজনের সমস্যা শুনছি সেই জন্যই হয়তো আপনি কলটা ওয়েটিংয়ে পারছেন কিন্তু যেদিন আপনি পাবেন সেদিন তো আপনার সমাধান সূত্রটা নিয়েও আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারবো সেই সুযোগটুকু আমাকে দিতে হবে যে না ওই এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে আপনাকে ফোন করতে হবে তার মধ্যেখানে আমি যখন দেখতে পাব যে আপনার ব্যবসা ক্ষেত্রে সত্যি সমস্যা রয়েছে তখন কিছু বেসিক জিনিস আছে যেগুলো জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করব যে যে দেবতাকে আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে ঈশ্বরের প্রতি আপনি দুবেলা প্রার্থনা করছেন ধূপ দিচ্ছেন জল দিচ্ছেন সেই পদ্ধতিটা আপনার ঠিক আছে কিনা এটা কিন্তু বোঝার প্রয়োজন আছে কথা প্রত্যেকটা ব্যবসা ক্ষেত্রেই কিন্তু মানুষ প্রার্থনা করছেন দুবেলা পুজো করছেন সব কিছু করছেন কিন্তু করার পরেও দেখা যাচ্ছে যে ফল প্রসু হচ্ছে না জিনিসটা ফল দিচ্ছে না কেননা আমার পদ্ধতির গতভাবে কিছু ফুল রয়েছে সেটাকে ঠিক করিয়ে দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি নতুন কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন পড়ে অনেক ক্ষেত্রে যেমন আমরা বলি যে আপনার ব্যবসার এরকম হঠাৎ করে প্রবলেম হয়ে গেছে তো মুদিখানার দোকানে বলুন এমনি কনস্ট্রাকশানের দোকানে গিয়ে হার্ডওয়্যারের দোকানে গিয়ে এক দামে পেরেক কিনে আনতে বলা হয় তো সেই পেরেক হয়তো কাউকে প্রয়োজন অনুযায়ী একটি কাউকে প্রয়োজন অনুযায়ী তিনটে পেরেক কিনে ঠিক সময় মতন ঠিক পদ্ধতিতে সেটাকে ঠিক জায়গাতে পুঁতে রাখতে হয় সেটা কখন পুঁতে রাখবেন কিভাবে পুঁতে রাখবেন ঠিক কোন অ্যাঙ্গেলে দোকানের কোন জায়গাতে পুঁতলে সেটা কার্যকরী হবে আপনার জন্য সেটা একমাত্র ফোন করলে তবেই আমি বলতে পারবো কেননা যতক্ষণ না সমস্যাটা আমি জানতে পারছি সমাধানটা নিয়ে আমি আলোচনা করব কার সাথে বা কিভাবে আমি ওভারঅল বলার চেষ্টা করব যে এটাও অনেকগুলো সমাধানের মধ্যে একটা সমাধান যে ওইরকমভাবে পেরেক যখন আমরা তিনটে পেরেক কিনে নিয়ে আসি দোকানের হয়তো মনে হচ্ছে আমার যে মেন গেটের কাছে পুঁতে রাখতে হবে বা দোকানের একটা কোনো দেওয়ালের মধ্যে পুঁতে রাখতে হবে সেটা যদি সেই পদ্ধতিতে পুঁতে রাখা যায় অনেকটা হলেও কিন্তু সে নেগেটিভ এনার্জিটা থাকে বেরোনো যেতে পারে অত সুন্দরভাবে দেখো এনার্জি যেখানে পজিটিভ আছে কোথাও নেগেটিভও থাকবে কিন্তু আপনার দরকার কোনটা আপনার দরকার পজিটিভ এনার্জি এবং সেই জায়গায় আপনি আপনার দোকান আপনার ব্যবসা ক্ষেত্র যদি প্রবলেমের মধ্যে আছেন সেইখান থেকে কত সহজে এখান থেকে একটা বেরিয়ে আসার উপায় আমরা জানলাম কিন্তু পাশাপাশি এটুকুও কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়া যে উপায়টা আপনি জানছেন যে উপায়টা আপনাকে বলা হচ্ছে সেটা কিভাবে কাজে লাগাবেন সেটা কিন্তু আপনি নিজে থেকে পারবেন না তার জন্য দরকার হবে একটা প্রপার পরামর্শে যে কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে শুধু শুনে নিলেন আর নিজে গিয়ে একটা বা কোনো একটা মানে দিকে সেটাকে আপনি আটকে দিলেন সেটাতে কিন্তু কাজ হবে না কারণ আপনি বুঝতে পারছেন না আপনার বাস্তুতে কোথায় গন্ডগোল হচ্ছে কেউ গোপন শত্রুতা করে আপনার ব্যবসা নষ্ট করছে কি আপনি যে জায়গাটায় বাস্তুটাতে আপনি দোকান করেছেন সেই কারণে বাস্তু সমস্যার জন্য আপনার দোকানে প্রবলেম আসছে তাহলে বাস্তু সমস্যার জন্য যদি আপনার ব্যবসায়িক জায়গায় সমস্যা আসতে পারে বাস্তু দোষের জন্য কিন্তু পরিবারেও অনেক সমস্যা আসতে পারে বিভিন্ন জায়গায় আজকে বহু এমন জায়গা রয়েছে মোটামুটি বাদ নেই এমন জায়গা যেখানে প্রমোটিং হচ্ছে না যেখানে বিল্ডিং উঠছে না তো সেখানে কোথায় কি কিসের ওপরে প্রমোটিং করা হচ্ছে কিসের ওপরে মাটি ফেলে বাড়ি তোলা হচ্ছে সব কিন্তু ক্ষতিয়ে অত দেখার সময় নেই তবে যখন আপনি সেই বাড়িটাতে যাচ্ছেন থাকছেন তখন কিন্তু বুঝতে পারছেন যে খুব একটা ডেভেলপমেন্ট জীবনে আসছে না তো সেটা নিয়ে চলবেন নাকি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবেন দোকানের কথাটা যেমন আমরা জানলাম ঠিক একইভাবে থাকার জায়গাটাতেও কিন্তু বাস্তুগত কোনো ত্রুটি থাকলে কিংবা সেখানে অন্য কোনো শত্রুতা কাজ যদি কেউ করে থাকে 
তাহলেও কিন্তু আপনাকে সমস্যা করতে হবে বাসু দোষের ক্ষেত্রে একটা কথাই জানতে চাইবো বাড়িতে বস বেশিরভাগ বাড়িতেই আমরা দেখেছি যে ঠাকুর ঘর বা রান্নাঘর দুটো কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ মানে এমন ভাবেই বানানো হয়তো একই দেওয়ালের এপি টুপি কিংবা কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রান্নাঘর আর টয়লেট হয়তো একদম গায়ে গায়ে তাহলে সেই জায়গাগুলোকে কিভাবে ঠিক করা যাবে দেখো সমস্যা তো সমস্যাই যখন আমরা কিনে ফেলেছি যখন সেটা বদলাবার কোনো জায়গা নেই তখন একটাই উপায় যে তার মধ্যে থেকে কতটুকু ভালো থাকা যায় তার মধ্যে থেকে কিভাবে সেটা সমাধান করা যায় তো সেই জন্য আমি যখন শুনি দেখো রান্নাঘরের পাশে ঠাকুরঘরের দেওয়াল একসাথে আর রান্নাঘরের সাথে টয়লেটের দেওয়ালের একসাথে সমাধানটা তো এক হবে না কাজেই মানুষ যখন আমাকে ফোন করবেন যখন আমি জানতে পারব যে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে আমি যখন ফোনে আলোচনা করার সুযোগ পাবো বা ওনাদের আলোচনা করার সুযোগ দিতে পারবো তখন আমি সমাধানের সেই জায়গাটা সমাধান সূত্রের জায়গাটা তবেই আমি কিন্তু তাদের কাছে তুলে দিতে পারবো বুঝতে পারবো এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে বাড়িতে তুলসী গাছ অনেকেই হয়তো লাগিয়ে থাকে তুলসী গাছের অনেক রকম রকম ভেদ থাকে সেই তুলসী গাছটা যখন বাড়িতে এনেছেন জল দিচ্ছেন জলও দিচ্ছেন বাড়িতে এনেওছেন লাগিয়েওছেন কিন্তু পদ্ধতিটা জানেন না জলটা দেবেন কখন কতবার তার জন্য যার ভালো চাইছেন বাড়ির বাস্তু যদি হয় বাড়িটা কার নামে বাড়ির মালিককে বাড়ির মাথা যাকে বলি আমরা সেই মানুষটার নাম গোত্র বলে জল দিতে বলি আমরা তখন যে সেই গার্জেন্সি যার আন্ডারে পুরো বাড়িটা রয়েছে যার বাড়ি তার নাম গোত্র বলে জল দিতে বলে তুলসী গাছে কোন দিকে মুখ করে দাঁড়াবে কতবার জল দেবে সেটাও তখন একটা বলার জায়গা থাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও মনে হয় যে অনেককে যেমন আমি প্রয়োজন অনুযায়ী বলে থাকি যে কোনো একটা গাছ অনেককে বলি হলুদ জবার গাছ বাড়িতে এখন তো বাড়িতে যদি জায়গা থাকে সেটা তো লাগানোই যায় কোনো অসুবিধে নেই যাদের ফ্ল্যাট বাড়ি রয়েছে এখন ছোট ছোট চারা গাছও তো কিনতে পাওয়া যায় যাতে গাছ হয় ফুল ফোটে টবেও কিন্তু লাগানো যায় তো একটা হলুদ জবা গাছের কী মহিমা সেটা তো সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় তার কতখানি গুরুত্ব তার কি ভূমিকা রয়েছে আমাদের সাংসারিক জীবনে আদৌ কোনো ভূমিকা আছে কি না সেটা কেন সেটা বোঝাতে যাওয়া এইটুকু একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষকে সময়ের মধ্যেও আসবে না বা সেটা বোঝানো সম্ভব নয় কিন্তু এই একটা হলুদ জবা গাছের কিন্তু অনেক মহিমা রয়েছে তো অনেক সময় প্রয়োজন অনুযায়ী আমি বলি যেটা হলুদ জবা গাছ বাড়িতে এনে লাগান সেটাতে এইভাবে জল দিন তাতে অনেকটা হলেও কিন্তু বাস্তু সমস্যা সত্ত্বেও শান্তিটা বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে গাছের মাধ্যমেও কতটা রিলিফ পাওয়া যেতে পারে সেটা কিন্তু আমরা এখনই শুনে নিলাম এবং সত্যি কথা বিভিন্ন লোকের বাড়িতে বহু রকমের গাছ আমরা দেখেছি বা শুনি কিন্তু কোন গাছের থেকে কি উপকার আমরা পেতে পারি সেটা অন্তত এই পারিবারিক সমস্যা হোক কিংবা বাস্তুগত সমস্যা সমাধানের কথা আসুক সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের জানা নেই এটা কিন্তু যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন তাদের জানা তারা কিন্তু সেই কারণে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন আমাদেরকে বলতে পারেন যে কোন গাছটা বাড়িতে যদি নিয়ে আসি বা বাড়িতে যে গাছ আছে সেটাকে তুলসী গাছের কথাই যদি ধরি কোন কিভাবে কোন দিকে করে কতবার সেই গাছে জল দিলে বা পুজো করলে আমাদের পারিবারিক শান্তি আমাদের মানে স্থায়ী হবে বাস্তু দোষ অনেকটা হলেও হয়তো দূর হবে সেগুলো কিন্তু তারা আমাদের বলে দিতে পারে যে জন্য আপনাদের বলা প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা আপনারা যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছেন কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছেন রাত নটা থেকে দশটা এইট ফোর থ্রি সিক্স টু ফাইভ সেভেন ফোর টু সিক্স এই মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং নিজের সমস্যার কথা জানান জেনে নিন জীবনের সমস্যার সমাধানের উপায়টা এবং তার পাশাপাশি যদি মনে হয় আপনাদের সমস্যা সমাধানের জন্য চেম্বারে আসতে বলার কথা তাহলে আমাদের অতিথি আপনাদেরকে জানাবেন চেম্বারের ডিটেলস সেক্ষেত্রে জানে আপনাদের জানিয়ে রাখা চেম্বার বারাসাত হাওড়া শেওড়াফুলি এবং রানাঘাট যেখানেই আসতে বলা হোক না কেন যদি তার মনে হয় তবেই কিন্তু আসতে বলবেন তিনি না হলে কিন্তু বাড়িতে থেকেই আপনি আপনার সমস্যার সমাধানটা পেয়ে যেতে পারবেন হাতে অল্প সময় আছে অনেক কিছু বলবার থাকে প্রত্যেক দিন আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলেন আমরা যাতে অনুষ্ঠানে এই কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করি সেই কথা বলেন তো যে কারণেই হয়তো এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা চলে তবে সময় অল্প আছে সেই কারণে আজকে হয়তো অন্যান্য কোনো বড় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এই মুহূর্তে যাবে না তবে তারপরেও একটা কথা বলতে চাইবো আমাদের অতিথির কাছ থেকেই জেনে নিতে চাইবো যে বাড়িতে দেখা গেছে যে শারীরিক সুস্থতাটা খুব বড় একটা বিষয় অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে কেউ না কেউ কিন্তু সেইখানে বোঝা যাচ্ছে না রিজনটা কি তো সাময়িকভাবে অন্তত যদি আপনি কোনো একটা সমাধানের পথ বলেন 
শারীরিক অসুস্থতা খুব বড় কারণ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেলে পুরো সংসারটাই যেন লাইফলেস হয়ে যায় যেটাকে আমরা বলি প্রাণহীন একটা সংসার রয়েছে সেটা কাম্য নয় কোনোভাবেই আমি জানি না শারীরিক অসুস্থতার কারণটা কি এই মুহূর্তে কার কি সমস্যা কিভাবে সেই অসুস্থতাটা রয়েছে সেটা কোনো গোপন শত্রুতা নাকি কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করছে নাকি অন্য কোনোভাবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি নাকি বাড়ির সমস্যা নাকি অন্য কোনো জিনিস আমার বাড়ি ঘিরে রয়েছে আমি কোনোটাই কিন্তু বুঝতে পারছি না কিন্তু যখন আলোচনা করব আমি মানুষের সাথে তখন বুঝতে পারব যে ওনার সাথে কথা বলে কিছু হয়তো কোয়েশ্চেন করার জায়গা থাকে যে লিঙ্ক কোটা কোন প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে উনি কিভাবে এফেক্টেড কোন জায়গাটা অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে আমি বলি অনেককে যে বামুনাটি বলে একটি গাছ হয় আমরা গ্রাম বাংলার মানুষ আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু গ্রামের থেকে হয়তো অনেকেই উঠে এসেছি অনেক গাছ গাছরা সম্বন্ধে আমাদের জানা রয়েছে যারা জানা নেইও তাদের জন্য বলবো যে বামুনাটি এমন একটি গাছ তার শিকড়ের উপকারিতা অসীম এই বামুনাটির শিকড় যদি আমরা কেউ কোথাও থেকে জোগাড় করতে পারি আনতে পারি সেটাকে যদি বৃহস্পতিবার দিন আমার বাড়িতে পুঁতে রাখতে পারি কোথায় পুতবো সেটা আমি তাকে তখন হয়তো সেই মুহূর্তে বলতে পারবো কোথায় পুতলে আমার জন্য সেটা উপকারিতা পাবে পুঁতে রেখে সেটাকে আমি নিয়ম মাফিক জল দেব যখন জল দেব তখন যার আরোগ্য কামনা করছি যে মানুষটির আরোগ্য কামনা করছি তার নাম গোত্র বলে আমার মনস্কামনা বলে ওই শিকড়ের মধ্যে জল দেব ওই শিকড়টাকে পুতব বৃহস্পতিবার দিন এনে এক কাপড়ে ধোয়া কাপড়ে শুদ্ধভাবে গিয়ে কালেক্ট করে নিয়ে এসে সেটাকে পুঁতে জল দেব নাম গোত্র বলে নমস্কার করব আমার মনস্কামনা জানিয়ে অনেকাংশে দেখা গেছে যে অনেক ডাক্তারি পরিষেবা অনেক সব কিছু করেও কিন্তু মানুষ সুস্থ হচ্ছে না এফেক্টেড কোনো একটা জায়গা থেকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক রিলিফ পাওয়া যেতে পারে তাহলে দেখুন আমরা যদি ঠিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখি এবং সঠিকভাবে তার কথাগুলোকে শুনি অনেক অনেক এমন উপায় আছে যে উপায়গুলো সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া নেই কিন্তু তারা সেই উপায়গুলো সম্বন্ধে আমাদেরকে একটা সুন্দর গাইডলাইন দিতে পারেন এবং শারীরিক সুস্থতাকে ধরে রাখতে তো আমরা সবাই চাই কিন্তু দেখা গেছে যে তার পরেও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে মানুষ কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ছেন কিছু করা নেই শরীর থাকলে অসুস্থ হবে কিন্তু অসুস্থতাটাকে দীর্ঘমেয়াদি যাতে না হয়ে যায় সেখানে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে টেনশন বেড়ে যাচ্ছে শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে সব দিকটাকে ব্যালেন্স করতে গেলে আমাদের দরকার অর্থ অথচ হয়তো আপনার কাছে এখনও অত টাকা নেই যে আপনি সেইভাবে কোনো কিছু কাজ করাবেন অথচ এটা গাছের মূলের কথা যখন তিনি বললেন সেইটার জন্য আপনাকে হয়তো অনেক বেশি কিছু খরচা করতে হবে না উপরন্তু সেখান থেকে আমরা বেনিফিটটা পেতে পারবো সুস্থতা যেটা নিয়ে আমি প্রশ্নটা করেছিলাম তো এই রকম বহু কিছু বিষয় থাকলে থাকবে যে বিষয়গুলো নিয়ে তার সমাধানের উপায়গুলো আমরা জানব তবে যেহেতু আজকে অনুষ্ঠানের সময় একেবারে কম আপনাদের আবারও বলে রাখা প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা ধার্য আছে আপনাদের জন্য যারা এইট ফোর থ্রি সিক্স টু ফাইভ সেভেন ফোর টু সিক্স এই নাম্বারে কল করবেন নিজেদের সমস্যাগুলোর কথা জানাবেন এবং জেনে নেবেন তার সমাধানের উপায় তবে অনুষ্ঠান শেষ করবার আগে আমাদের অতিথির কাছে জানতে চাইব তিনি কি বলতে চান একটাই কথা বলবো সবাইকে যে আমি এই যে অনুষ্ঠানগুলো করছি একটাই উদ্দেশ্য আপনাদের পাশে দাঁড়ানো আমি তখনই পাশে দাঁড়াতে পারবো যখন আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন আর আমি তখনই সফলতা পাবো যখন সেই সমাধান সূত্রটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো কাজে তারা নয় যদি কোনো একদিন ফোনে পাচ্ছেন না আরেক দিনের জন্য অপেক্ষা করুন আমাকেও সুযোগ করে দিন আপনাদের সাহায্য করার ইচ্ছে রয়েছে আমার আপনাদের সতর্কতা আমাকে সেই সুযোগ করে দেবে যাতে আমি আপনাদের কাজে লাগতে পারি কেননা আমি যে গুরুর শিষ্য বলুন আমি যে গুরুর কাছ থেকে শিক্ষিত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ শিখেছি তার আশীর্বাদটুকুও সেদিন কি সফলতা পাবে যেদিন আমি আপনাদের কাজে লাগবো আপনাদের সাহায্য করতে পারবো আপনাদের সমাধান সূত্রটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো একদম তাই ভালো থাকবেন তাই প্রত্যেকে আজকের অনুষ্ঠানে এই অবধি আমাদের অতিথিকেও অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং দর্শক বন্ধুদের জানাবো নমস্কার